Naam. Saa mbili juu ya alama tukuewani katika Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumapili nakutana katika kipindi kirefu zaidi cha michezo kipindi ambacho eh, kina kuwa hewani kwa takriban masaa manne au na zaidi mm-hmm. tukizungumza michezo katika maeneo tofauti tofauti awamu ya kwanza ya Sports AM huwa tuna walika miongoni mwa wanamichezo au wachezaji waliowika e, katika anga za kimichezo hapa nchini miaka ya nyuma. Hii leo ikiwa timu yetu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ina kipiga na nija katika mechi ya kundi F kufuzu fainali za kombe la mataifa ya Afrika e, mwakani pale Ivory Coast. Ni fainali za mwaka 2023 lakini zitafanyika 2024 pale Ivory Coast basi tumerudi nyuma Tanzania ikipata tiketi yake ya kwanza kabisa ya fainali za kombe la mataifa ya Afrika wakati huo michuano ikijulikana kama kombe la mataifa huru ya Afrika mm. Cup African of Nations mm. mwaka 1980 Kizaji ambaye alitoa mchango mkubwa kwa Taifa Stars kukata tiketi hiyo E, ya fainali za mwaka 80 ndio mgeni ambaye niko naye hapa jina la Peter Tino limekuwa likiimbwa sana e, kwamba yeye ndo aliipa Tanzania tiketi ya kwenda Lagos mwaka 80 laini Tino alifanya shughuli ndogo kati ya kubwa ambayo ilifanyika Dar es Salaam kama utakumbuka mechi ya kwanza ya round ya pili ya kufuzu Afcon ama kan wakati wa CAN Cup of Africa of Nation e, dhidi ya Zambia hapa Tanzania ilipata ushindi wa goli moja bila e, goli hilo ilifungwa na kiungo Muhammad Richard Muhammad maarufu Muhammad Richard Adolf akimalizia pasi ya kiungo Hussein Gulungu siku hiyo e, kocha e, Jel Marem Jo Bendela alimwanzisha kama inside 10 e, kama inside 10 Adolf chini yake alikuwa Hussein Ngulungu kama namba nane na chini ya Ngulungu ama midfield mwingine alikuwa ni Marem Juma Hassan Mkambi jenerali au sio bwana eh Adolfo akafunga goli pekee likaipa ushindi taifa sasa goli moja bila kwa taifa sasa wakawa na kibarua cha kwenda kulinda ushindi ugenini katika mechi merudiano dhidi ya Zambia pale Ndola dakika ya 43 kama sikosei Alex Chola akaipatia Zambia goli la kuongoza pale Ndola. Katika mechi ambayo Zambia walitawala sana kipindi cha kwanza. Taifa Stars walikuwa wanapelekwa pumzi ya moto katika sauti ya Ahmed Ali pumzi ya moto kuli kweli. E, Juma Ponamali Mensa golkipo wa timu ya taifa anakuambia alidaka paka kaona hatari kuli kweli. Anakuambia nafuri patikana baada ya kufungwa lile goli la Alex Chola. Zambia na Stars wakarudi kwa mapumziko kwa ajili ya kumalizia ngo ya pili na kipindi cha pili mpira ulikuwa mgumu sana lakini wachezaji wa Tanzania wakaamua kujitoa wa kila kitu kuisaidia timu yao kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto za kupata tiketi ya kwanza ya Afcon tangu uhuru wa nchi yetu mwaka 1961 wakati huo Tanganyika alikuwa ni Agostino unapita magari pita kino dakika ya 85 anaisawazishia goli Taifa Stars ikawa moja moja na Tanzania ikafuzu Afcon kwa ushindi wa jumla wa magoli mawili kwa moja. Hiyo ilikuwa ni mechi ya raundi ya pili ya kufuzu. Safari ya Tanzania kuiwania tiketi ya kwanza ya Afcon ilianzaje? Ilianza wapi? Mambo alikuwaje? Tunaye mwamba Mohamed Richard Adolf hapa atatupa kila kitu. Salamu alaikum Adolf. Alaikum salam. Nilikuwa najaribu kukumbushia story yetu ya tiketi ya kwanza ya Afcon. Mm-hmm. mwaka 80. Sijui yeah. niko sahihi maana siku zimekwenda. Ni kweli. Kweli. Ehe, sawa sawa. Ulicheza inside 10 kwenye mechi ya hapa. Ya hapa ya Dar es Salaam ya nilianza hivyo. Sababu mfumo ambao tulikuwa tunacheza sote timu zote mbili tulikuwa tunacheza 4-3-3. Mm-hmm. Kwa hiyo coach wetu alikuwa anapenda sana kucheza sasa hiyo. Ni Bendera na Salaam mm-hmm. Elvok. Kwa hiyo mimi nilianza kama namba kumi Mm. na mkambi na ngurungu kama wachezaji wa katikati. Mm. Alafu mbele yetu ndo walicheza Tino, Fueni na Omar Hussein. Mm. Mm. Sawa. Kwanza e, 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 kuna mtu hapa ameandika ujumbe. 
anauliza katika majina hayo ya Muhammad Richard Adolf yote ni majina yako au kuna nickname wapo kuna nickname Adolf mm -hmm. Adolf ni nickname yeah sawa hii nickname ili ili ingiaje ingiaje katika orodha ya majina yako kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Anton Lucas yuko Holland sasa hivi ndio ndio tulikuwa tunacheza shule mechi za madarasa na za za wakati mwingine shule kwa tunacheza yanga na simba mechi za yanga na simba shuleni no, mm. wale wanaopenda simba na wanaocheza yanga na wanaopenda yanga tunacheza mechi sasa kulikuwa na mchezaji mmoja wa Portugal anaitwa Adolfo Belto no, no? kwa hiyo kuna tendo ambalo nilifanya au kuna kitu ambacho nilifanya yeye ndio alilianzisha hilo jina kuanzia hapo sasa ndio likawa limevuma hilo jina kwa, kwa ikawa manake mpaka baba yangu mpaka nani wote nao wananiita jina hilo sio Mhm. Mm sawa sawa. Na imekuwa hivyo Adolf paka kesho ni Adolf. Paka watu wengine wanajua Adolf ndo jina lako. Of course hata mimi mwenyewe nili, nili, nilikuwa najua huyu bwana Adolf ndo jina lake sasa kasema. Sasa majina yanaingiaje? Unajua kuna eh, kuna watu kama kina kichwa na Douglas. Mhm. Mm Umeona eh mm -hmm. basi ndio miongoni mwa watu ambao wana majina ya kizungu na Kiarabu. Eh, kusema kweli ni kama hivyo kwa sababu hata kitu na Douglas ni yake sio kitu na Douglas Douglas mm. nickname nickname na name kwa hivyo cosmo bali eh eh mtaja mmoja kati ya miamba cosmo ndio kila kitu na Douglas kina Eddie Balozi alikuwa mchezaji mzuri sana eh. unajua ukisema kitu na Douglas unanirudisha kwenye utoto zaidi wakati yuko mm. ya Kenya sasa mm. yupo kwenye hiyo timu ya cosmo mm. alikuwa mchezaji mzuri sana wa Kenya mm. yeah. sawa Adofu e, leo taifa stars na keza na Nija katika mechi ya kufuzu Afcon. E, zinapoadia mechi kama hizi za kufuzu finali za kombe mataifa Afrika. Wewe zinakukumbusha nini? You know you get the picture. Ah leo bwana Tanzania anacheza e, taifa stars e, wanacheza mashindano fulani. Wewe na picha gani inakuijia? Wajua ninavyofahamu mimi kwamba kwanza kwa wachezaji kila mchezaji anakuwa na hamu, anakuwa na ari ya kutaka kuhakikisha timu inashinda na kila mmoja anataka kuhakikisha naye anawakilisha nchi anacheza kwenye hii game. Mm. Kwa hiyo ni mechi ambazo zinahamasisha wachezaji wao wenyewe kujihamasisha kufanya vizuri. Na kingine kikubwa zaidi ambacho nakikumbuka ni kwamba kuna kuwa na misukumo, misukumo mingi ya kutoka kwa wapenzi, viongozi, wanachama wa, wa wapenzi wa mpira yani. Mm. Wanapenda sana timu ishinde. Kusema kweli kipindi ambacho sisi tutacheza watu walikuwa wanapenda sana timu ya taifa. Mm. Na kipindi hiki pia nasema watu wanapenda timu ya taifa. Kwa hiyo wachezaji nao pia wanahamasika, wanaona kabisa leo wanao wajibu wa kufanya, wana kitu kikubwa ambacho lazima wakifanye. Mm. Kwa hiyo sizani kama wana raha mpaka vile mpira utakapoisha. Sawa sawa. Mm. E, wakati wenu finali zilikuwa jikana kama kombe la mataifa huru ya Afrika. Mm. Mfumo ulikuwaaje? hadi kuja kufuza ni mfumo wa kufuzo kama unavyokuona sasa hivi kuna tunakuja kwenye mm. kwenye makundi mm. zamani kwa tunacheza kwa zone mm. no? kuna zone moja inatoa timu moja mm. na tulikuwa na zone nane nadhani mm. no? zone nane inatoa timu moja tu sasa sisi yetu ilikuwa ni ya uh, thaudi huku mm. madagascar zambia na mm. mauritius mm. kwa hiyo kwenye kila zone ilikuwa inatoa timu moja mshindi mm. kwa hiyo sisi tulibahatika kuwa washindi kwenye huyu upande wetu upande mwingine kulikuwa na Ghana, kulikuwa na Tunisia, kulikuwa na Egypt, kulikuwa na wenyeji Nigeria ambao walikuwa ni wenyeji na pia kulikuwa na Ivory Coast. Kwa hiyo zilikuwaepo timu nane tu kwenye final. Unaweza kuona ugumu ulikuwaepo eh? Ugumu kwa kweli. Yeah, ilikuwa ni timu nane tu ambazo ndio zinaenda kucheza final. Na kwenye timu nane mle kule kufika kuna kuwa na team A mm. na team B. Kwa hiyo timu nne na timu nne. Ilikuwa ngumu, ilikuwa ngumu sawa sawa hmm. tuitazame safari ya kwenda tikete mwaka 80 raundi ya kwanza mlipita kwenye kuli, hamkuanzia kwenye mchujo mlipita mm -hmm. kwenye mchujo mm -hmm. mkenya raundi ya kwanza mkutana mm -hmm. na Mauritius mm -hmm. ambao mliwafunga kwa jumla magoli sita kwa tatu mlifungwa tatu mbili nah. kule kwao na mkashinda nne bila nyumbani ndio ni sawa hebu hmm. tukumbushe hizi mechi na mechi zote ulicheza mbili mechi ya kwanza ilikuwa ngumu kwetu kusema kweli hmm. Mauritius mahali ambapo tulikuwa tumeenda kucheza wao waliamua kuhama Port Louis wameenda kucheza mji mwingine unaitwa Kurepipe kuna baridi sana. Mm. Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu, haikuwa mechi rahisi 
lakini tulifungwa goli tatu mbili tatu mbili goalkeeper alikuwa maadhi goalkeeper alikuwa tudo <laughs> mare maadhi masikini hapo mm. <laughs> tudo <laughs> john tudo <laughs> sasa kwa mm. bahati nzuri naona sisi tulikuwa tunaweza kushauriana na viongozi na sisi sasa tukaanza kushauriana na viongozi mm. kwamba tunaomba na sisi mechi yetu ichezwe saa nane kamili national stadium mchana mchana kwa sababu jua walikuwa kali sana yani mm. tu na kweli tumeingia nao kwenye saa nane kamili yani saa nane na nusu mpira ulikuwa umeanza mm. mpaka mpaka kipindi cha kwanza tuna goli mbili <laughs> ndio na mpaka kipindi cha kwanza kuna goli mbili kwa hiyo tulimaliza game tukiwa tuna goli nne kusema kweli walikuwa kwenye wakati mgumu sana kama ambavyo sisi tulikuwa kwenye wakati mgumu mm. na, lakini timu yetu ilikuwa imecheza vizuri tumefanya vizuri tukafanikiwa kwenye kuwafunga za ya nani Mauritius goal nne bila wafungaji wanakumbuka we mechi ya goal nne kwanza tuanze na yale magoli mawili ya mechi ya ugenyini wafungaji walikuwa kina nani alikuwa amefunga Tino na Thweni na Thweni Tino na Thweni mm -hmm. alafu ya Dar es Salaam alifunga alifunga Thweni Tino mm -hmm. na Mohamed Salim mwalimu Mohamed Salim aliingia magoli mawili Mohamed okay. yeah Mohamed Salim alikuwa mtu mbaya alikuwa mzuri sana alikuwa anaweza sana kufunga mkaenda mm -hmm. mm. kutana na Zambia mm -hmm. e, ambao ndio kama tulivoeleza hapo mlitoa kwa nyuma magoli mawili kwa moja ndio eh mshinda moja bila hapa na sare ya moja moja kule kwao e, mechi hizi ulingana sana Adolf ndaka mm -hmm. tuanzie mechi ya Dar es Salaam unajua Zambia ilikuwa ni heavyweight fulani hivi ya yeah, Zambia ilikuwa alikuwa timu nzuri timu nzuri ilipo mlipojua sasa tunakwenda kucheza na Zambia Mm -hmm. Tasura yenu ilikuwaje ni kama wachezaji? Uwezi kuamini pamoja na uzuri wao wote. Zambia kwa sisi walikuwa ni timu rahisi sana. Haikuwa timu mm -hmm. ngumu sana wakati Lakini, huo. Wakati huo. Mm -hmm. Lakini kwenye hizo mechi ilikuwa ni timu ngumu sana kwa sababu kabla ya hapo tulicheza na Zambia kwenye Challenge Cup Somalia. Mm -hmm. Walitufunga magoli matatu kwa magoli mawili kwa moja. Mm -hmm. Tulianza kufunga sisi. Mm -hmm goli alifunga Katwira mm. <laughs> baada ya uh, Shaban Katwira mm. baada ya kurejea yani kwenye kipindi cha pili mm. walirudisha wakatufunga mm. kwa hiyo Zambia walikuwa juu yetu wakati huo mm. walikuwa yani mpaka tunaenda kucheza hiyo game mm. Zambia walikuwa wameshatufunga kwenye mechi ya mwisho ndio kwa hiyo kitu ambacho tulikuwa tunafanya ni sisi kuhakikisha kwamba hatufungwi tena, tena na Zambia mm. yani tunahakikisha tunashinda mechi ya Zambia mm. kwa hiyo mechi ya Dar es Salaam ilikuwa ngumu Zambia walikuwa na timu nzuri walikuwa na timu nzuri sana Naona. walikuwa na timu ambayo kusema kweli ilikuwa inaweza kushindana mm. na ukichukulia uki, uki kwamba kama moja muda mrefu. Ya, ni timu ambayo kusema kweli imekaa pa moja muda mrefu, timu ambayo inaweza. Sasa sisi tulikuwa tunafanana mifumo ya kucheza. Wanasema mm. mifumo sio inayocheza. Mm. E, mifumo sio inaoshinda. Unashinda ubora wa wachezaji Sabaka. kwenye ule mfumo ambao unatumika. Mm. Naona. Sasa sisi tulikuwa na azima hiyo na timu yetu ilikuwa nzuri watu wanashindana wanaweza kufanya ushindani na tulikuwa na watu ambao wanaweza kusema kweli walikuwa wanaweza ndio maana tulishinda timu yetu ilicheza vizuri tangu mwanzo tangu mwanzo wa mchezo hadi mwisho wa mchezo tulicheza vizuri kusema mm. kweli ndio maana tulipata nyongoza hebu kwanza tukumbushe kikosi cha taifa stars siku hiyo goalkeeper alicheza ponda mali ndipo ponda mali mensa alafu daudi alicheza kulia na utalu ya na kajoli alicheza kushoto Okay. Salimu Amili alicheza na Tenga na nani na Najela. Tenga hapo katikati. Katikati. Mm -hmm. Alafu namba sita alicheza Mkambi. Namba sita Mkambi. Na namba nane alicheza Ngurungu. Na, na, uh, tenga hakucheza hiyo. Tenga hakucheza hiyo yeah. mechi. Sa, Salimu Amili alicheza na nani? Alicheza na Najela. Najela mtagwa ni yeah. tano. Sawa yeah. sawa. Kwa hiyo sita alicheza Mkambi. Generali. Asa wewe ukiangalia hao watu walivyo Mkambi, Jela na Salim ni watu wana namna gani? Yeye mm. hakuna haja ya kuweza. Height ndo za kwa sasa hivi ndo za ile bakali nondo ile yani. Yaani yani, yani ukiangalia sio tu hivyo na uwezo ambao walikuwa mm. nao hao watu. No, na wa, mimi Ngurungu na na mimi na Ngurungu tulikuwa mm. tumecheza katikati kwenye kushambulia. Mm. Na Tino mame, na Mohamed Salim, Thweni mm. na na nani na na nani na Mohamed Salim alicheza kushoto. Sioni ali kushoto. Kulia yeah. alicheza Omari, oh. Tino alicheza namba 9. 9 9 wewe 10. Mimi 10. Yeah. Namba 8 Ngurungu. Namba 8 Ngurungu. Namba 6 General Mkambi. Namba namba 6. Big Daudi Salum Blusli. Yeah. Tatu Kajole. Tatu Mohamed Kajole Machela. Yeah. Uh -huh. 
nne bwana mipango Mohamed Salim center afu jela eh. bolini pondamali bolini pondamali hebu rudia bwana tuape stare wa trumpila bwana mimi kuna <laughs> rudia mimi nataka urudie paka Mikladi Mahmud asikie Charles Hillary asikie hii list ukipa juma pondamali ukipa juma pondamali fullback mbili na ulisahau Bruce Lee Daudi Bruce Lee tatu mwa medical jole machela uh -huh. ah. Nne Mohamed Salim center afu ya Mtagwa sita mkambi nne Salim Amiri Sali Salim Amiri sita mkambi mkambi saba Umar Hussein nane Ngulungu tisa pita tino kumi Adolf Fritsch ndio 11 moja Fueni Ali Zambia anakufa goli moja bila sawa hiyo mwaka 80 ya kunambia hajazaliwa bado timu ilikuwa nzuri tucheza vizuri na Zambia walikuwa na timu ya timu walikuwa nzuri sana na Zambia walikuwa na timu nzuri timu timu ilikuwa nzuri kusema kweli walikuwa kwenye hii zone yetu wao walikuwa wazuri sana kusema kweli walikuwa na timu nzuri nitajua kizaji wa Zambia wanaokumbuka ambao walicheza mechi ya hapa kulikuwa na mtu mmoja anaitwa KK yani hiyo KK nimesahau tu ilikuwa inaitwa nini mm. alafu kuna Jack Jackson Bule kushoto mm -hmm. walikuwa na mta Mourinho Mourinho kama vile fullback wa Brazil yule Mourinho mm -hmm. Kampela Katumba na Kampela Katumba uh, akim, na nani Hakim Musenge mm. Pele Kaimana Fili mm. alafu kulikuwa na Alex Chola mm. kulikuwa na Ivan Katepe na Chitalo Godfrey Chitalo Godfrey Chitalo mm. timu yao ilikuwa nzuri sana mm. na kwa nini naikumbuka hiyo timu kila siku ni moja ya mechi ambazo mimi nimecheza mechi ngumu <laughs> kuliko ambazo nimezoea kucheza huyo eh, Alex Chola mm alikuwa ni kocha wa Zambia ambayo wachezaji wake walikufa kwenye ajali na chola ya pia chola na chitalo eh, mm. eh, eh. wote walikuwa coaches kwenye hiyo timu mm. na wote walikufa maskini kwenye hiyo timu sawa nataka kujua namna ambavyo goli la Tanzania lilipatikana siku hiyo kusema kweli Ngurungu ni mtu ambaye alikuwa anaweza kufikiria haraka sana kuliko watu wengine. Unaona? Na ndio maana sisi kwenye timu yetu kwa tunamuita master. Mm. Alikuwa anaweza sana sana kufikiri kabla ya watu wengine. Sasa siaga watu wanasema, "Ni nani? Ni nani ajaye kutokea nchi kama huyu?" Unasema jamani. Ngurungu anawaachiaga tu maswali yao. Kwenye hizi pasi za mwisho, kwenye hizi pasi za mwisho na zile pasi ambazo zinagawa defenders wa timu nyingine mm. wanasema nini split pass au penetration passes mm. ngurungu alikuwa anaweza sana kuzipiga sasa sisi tulikuwa tumemzoea sana katika hiyo na alikuwa anapiga kwa side zote yani vyo vyote vile itakavyokuja yani unajua alikuwa anaweza sana sasa wa, marking ya wazambia ilikuwa sana sana kwa tino Mm. sababu Tino naye alikuwa mzuri sana kwenye kufunga. Mm. Sasa wakina sisi wengine ulikuwa unaingia tu kwenye kuvizia kitu kitakachotokea kimeanguka barabarani. Mm. Sasa ilikuwa ni kama double pass wamecheza Tino na, na Ngurungu. Unaona? Mm. One two. One two. Ikatokea imepigwa mpira Tino alipiga mpira goalkeeper ka punch kapigwa kona. Mm. Ile kona ilivyopigwa sasa mm. mpira umekuja kwa Ngurungu. Unaona? <laughs> sasa Ngurungu ulivyokuwa unakwenda mpira kwake mimi nimeanza kutangulia kwenye eneo ambalo nilikuwa najua Ngurungu lazima ataweka pale. Uh -huh. mm. Na kweli ikawa hivyo. Lakini hivi ni vitu vya mazoezini si ndio? Mm. Vitu ambavyo tumefanya tangu mazoezini yeah, yeah. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakielewa na ni kitu ambacho kilikuwa kinaeleweka na kimekuwa. Mtu anajua build up build up yetu mwisho mpira utaenda pale. Yeah. Mm kwa hiyo tumefanya kitu cha mazoezini mm. na kama wanavyojua kwenye mpira siku hizi magoli mengi yanafanywa mazoezini na yakifanikiwa kwenye kwenye game basi na kwa mmefanikiwa katika kile kitu ambacho mmekifanya mazoezini mm -hmm. kwa hiyo ndio goli ambalo tulikuwa tumepata mm. sawa mmepata goli lenu moja nimerudi kambini mnajua mnakwenda mm. sasa Zambia mm. kwenye mechi ya marudiano mm na miaka hiyo kulikuwa kuna upinzani sana kati ya Tanzania na Zambia katika mpira na si kwenye national team hadi kwenye club kwa sababu unakumbuka miaka miili iliyotangulia mwaka 78 mm -hmm. e, Mufulila Wanderers mm -hmm. ambao ilikuwa ni club ya Alex Chola hiyo hiyo Mufulila ilikuja hapa ikaifunga Simba goli nne yeah. mechi maudiano Simba kule akaenda kushinda tano na wachezaji ni wale wale Mike kusema winga Alex Chola winga mm -hmm. Fueni Ali ndio alipiga mm -hmm. kule Zambia. So kulikuwa kuna upinzani mkubwa wa kisoka baina ya Tanzania na Zambia. Asa mmemaliza mechi hapa mmeshinda mnakwenda. Na hiyo upinzani nyinyi mlikuwa katika Unajua upinzani ulikuwepo sana kwa sababu una, wote tulikuwa tunacheza Challenge Cup. Mm. Na ni timu ambazo mara nyingi zikikutana kwenye Challenge Cup kulikuwa na matatizo hayo mm. ya ushindani. Mm. Sasa tulipofika kule Zambia tulikuwa 
tumefika tumefika ndola wao wanaamini kwamba kama sisi hapa tunasema kwa mkapa hatoki mtu hatoki mtu na wao wanasema ndola kwa nikiwa cha chao ndola mpaka leo hapo ndola unaposema hapo ndo jana ivory coast kapigwa tatu is azadi wanakana tiketi ya afcon unaona ndio yani wanasema hatoki mtu na wana kawaida kwamba wanaamini kwamba kaunda akija kiwanjani hawa wafungwe kabisa hawawezi kufungwa sasa kikubwa zaidi kitu ambacho nakumbuka ni kwamba sisi tulikuwa tunakaa kwenye hotel tulikuwa na dina tunaenda kula kabla ya ya game kesho sio mm. sasa kuna sehemu ambayo imekuwa liza hatujui ni nani wamewekewa hiyo nani mm. wakati tunaingia tunaanza kula timu ya Zambia wanaingia kwenye nani kwenye hiyo kwenye dina yote hoteli ambayo hotel ambayo, hotel ambayo, hotel ambayo, hotel ambayo tunakuja mm. ah kulikuwa na fadhaa kidogo fadhaa eh. imeanza kuingia eh. lakini aliyepata fadhaa zaidi ni Vok coach yeah. wetu yeye yeah. <laughs> yeah, ndo alianze ama yake alishindwa atakula unajua yeah. yani unaona kabisa mtu ambaye anatetemeka ni yeah. mtu ambaye ah, hakuamini wote kusema kweli hatukutegemea kitu kama kile ilikuwaje kusema kweli walivyoingia wale wamekaa wameanza kula nini mm. coach akaanza kuzungumza na coach wetu akamsalimia akaja kutusalimia mm. akamwambia kama kesho hatutawafunga mm. unywe hizi ndevu zangu unaona <laughs> chao ehe anamwambia ni mwingereza alikuwa kwa chao akazidisha fadhaa kabisa kwa kocha wetu. Sasa na sisi tulikuwa na wachezaji wazoefu, wachezaji wakubwa mm. kama mambo sasa nani nani akasema hawa jamaa kwa kawaida huwa wanaamini kwamba uchawi upo na wanaamini kwamba mm. ukifanyika uchawi wanapata matatizo, si ndio? Mm. Sasa subiri mimi nitawapatia. Wakaanza kufanya vitu, wamechukua zile. Unajua ukiwa unaenda kula, mm. kuna vile vitambaa ambavyo unaweka kwa ajili ya usijichafue yani, si ndio? Mm. Mambo sasa akakusanya makorokoro, makorokoro, mamifupa, mamifupa nini akafunga funga nini nini, akaenda kutupa kwenye ile njia ambayo watapita. Mm. Na wanyewe walipata fadhaa zaidi kuliko ambavyo sisi tulipata fadhaa. Na <laughs> 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 sasa mwingine akakoroga masizi ya mkaa masizi yani ya mkaa yani 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 nyika jore sijui na ni watu ambao unajua ni wale wachezaji ambao walikuwa wakubwa siku hiyo wameshazoea kwa hiyo walikuwa wanaweza kufanya hivyo vituko unaona walikuwa wamewafanyia wao sasa wametufanyia hiyo kitu na sisi tumefanya hivyo vituko ambavyo na wao pia wanaogopa ah walipata fadhaa kubwa na sije walikuja kishujaa akaondoa kinyonge yani walianza kuondoka kabla ya ah kaje wachawi nyinyi kabisa 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 sasa kaambia na sisi lazima kesho tunawafunga lazima tunawafunga sasa kubwa zaidi kuliko yote ni kwenye kupanga timu sasa. Manake mm. baada ya kula tulikuwa mm. tunaenda kwenye mkutano wa timu ambayo timu ndio inapangwa, si ndio? Mm. Sasa tulipoenda hapo ndipo wachezaji wakubwa sasa wakaanza kumsaidia coach timu gani icheze. Timu vipi wanaomba icheze? Mm. Wakamuomba wakakubali. Ndio mm. timu sasa ikapangwa kama ambavyo ilipangwa. Mm. Kwa hiyo coach alikubali akauliza uwezo wa wachezaji wetu mna mnaahidi ushindi hii sijui nini mm. tukakubali kwamba tuna lazima tutashinda 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 basi lakini tulivyoingia kwenye game kusema kweli game ilikuwa ngumu sana moja mm. ya game ngumu ambazo nimecheza kipindi ambacho nacheza mpira ndio dakika 45 za mwanzo tulikuwa mm. kwenye wakati mgumu sana tulikuwa tuko kwenye tunachemka ni kusema kweli yani kwa tunachemshwa na kwa kusema kweli mtu ambaye amefanya iwe salama timu yetu vizuri ya 45 za mwanzo ni ponda mali sasa nikisema hivyo unaweza kuona yani mechi ilikuwa vipi ilikuwa ngumu ilikuwa ngumu sana 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 yani kusema kweli ni mechi ambayo wachezaji kama sisi wengine ambao tulikuwa bado hatujapata uzoefu sana wa ushindani wa namna hiyo ulikuwa unatamani utoke unaona <laughs> yani bahati nzuri sasa wachezaji ambao walikuwa na uwezo mkubwa wanakwambia kabisa hauwezi kutoka unaona <laughs> au toki na utaendelea hivyo hivyo naona kitu kama hicho yani ni vizuri tulikuwa tunacheza na wachezaji ambao tunapishana rika sio na tunapishana uwezo wa kucheza kwa hiyo wale wakubwa walikuwa wanaweza kutufanya tuweze kucheza kwa hiyo walikuwa wanatuambia hivyo tulia tulia game iko hivyo lakini itatulia kweli hizo dakika ambazo tunafanya hizo dakika 45 karibu karibu na half time chola alipiga chola alipata nafasi hiyo hiyo moja nzuri kwa kusema kweli nakumbuka Suma yani goalkeeper Mensa mm. ali ali dive mwisho wa vidole vyake kabisa ndio ule mpira ukapiga kuingia yani alijisaidia sana hata na hiyo pia alikuwa anaweza kusave lakini mm. ndio tukaenda tukiwa tuko mm. tukaenda half time tukiwa tuna, tumefungwa goal moja bila sasa second half sasa mm. tukawa tumeamua kabisa kwamba mm. bane tatizo letu kubwa lilikuwa upande wa kulia mm. pele kaimana alikuwa anamsumbua sana zito kusema kweli mm. sasa tukaona bora tumuingize kajole Mm. naona akaingia kajole. Alipoingia kajole kusema kweli tu kulikuwa kuna mapumziko. 
tulipumzika okay. na hata ile nguvu ya attacking kidogo ilipungua mm. no, na, na, na na kwa kusema kweli tuliweza ku, 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 kuifanya game iwe balanced ndio eh? mm. game ilikuwa na uhusiano mzuri sasa si ndio tukawa mm. tunaweza kucheza mpaka dakika hizo ambazo Tino amefunga lakini kuna kitu ambacho nakumbuka kabla hajafunga goli Tino Omari alinipasia pasi nzuri sana kwenye box mm. sana 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 nilikosa hilo goli kabla Tino hajafunga na ilikuwa kwenye dakika 25 26 yani kama ningeweza kufunga hilo goli nadhani tungekuwa tuko salama kuanzia hapo avala tusingepata hiyo pressure Ndiyo. lakini hiyo goli nilikosa wana. yani kila siku huwa nakumbuka hiyo hiyo goli yani mm -hmm. bahati nzuri Tino mjanja sana Tino alikuwa amewaweza kusema kweli mm -hmm. kwa hiyo baada ya purukushani hizo za za hivyo kwenye dakika ya kama 38 hivi mm -hmm. eh? Tino akapata hilo goli yani akafunga hilo goli ambalo amefunga mm -hmm. tukawa tume tumeweka game sawa kule si ndio mm -hmm. moja moja na ni goli ambalo kusema kweli imetusaidia tusiende kwenye penalti manaki ya mwanzoni tulikuwa tuna hatari ya kwenda kwenye penalti kwa sababu hapa tulikuwa tunaongoza moja bila mm. kama wale wangefunga lile goli ina maana tungeenda aidha kwenye extra time au kwenye mm -hmm. penalties mm -hmm. mm. sawa so, sawa so, eh tuona namba hizo mlifanikiwa ku kufuzu namna hiyo mechi mm. ilikuwa ni ngumu mm, na nini sasa ndo mwisho wa siku mmefanikiwa kwa kuondoa mm. eh, zambi hali ilikuwa mm. baada ya mechi baada ya mechi kusema kweli kwa nafasi kwanza kabla niweke sawa kumbukumbu hapa mm. mechi ya Simba na Mufulira kwa mwaka 79 mm. club bingu wa Afrika mm. Simba walivoitoa Mufulira wakaenda kutoa na Roka Rovers ya Nigeria katika mm. raundi ya pili naona mm. mm. sasa kikubwa zaidi ni kwamba tulifurahi sana kusema kweli na zilikuwa mwaka maraki zilikuwa mwaka mmoja mechi kwa ndo nasema upinzani kwa sababu mechi ilianza ile ya na bahati mbaya zaidi ilianza ipi ilikuwa ilianza eh, ya Mufulira Eh, nyimbo kafuatia bali. Okay. Kwa bado zile mm -hmm. kitu kitu kilichofanywa na Simba kilikuwa bado kwenye na bahati mbaya zaidi kulikuwa na challenge cup tena. Mm, kakutana tena ndo kwa wafungwa au goli mbili moja. Eh, tuka, tu, a, tumewafunga tena yani goli mbili moja. Kwa hiyo baada ile ya, yeah. ya, ya baada ile ya Afcon na kwenye challenge mkana mm -hmm. mkoa pige. No, tulitoka sare. Okay. Tulitoka sare. Kwa bahati mbaya kwenye hiyo mechi mimi nilimuumiza Hakim Musenge. Yaani sasa uliumiza kwa maksudi kwa bahati mbaya. Kwa mbaya. Unajua zamani kuna kuhamasishana sana. Kuna wachezaji wakubwa ambao walikuwa wanacheza nyuma yetu sisi wenye uzoefu mkubwa. Ni wachezaji ambao kusema kweli wakitaka lao wafanye lazima ufanye. Usipofanya utapata shida kwa sababu watakusumbua sana. Sasa ili tokezea katikati ya kiwanja maskini. Yaani inakumbuka yani katika kitu ambacho siwezi kusahau ni hicho. Mm. Tumekutana mimi na yule ya Kimusenge katikati maskini ya Kavunjika yani mguu. Ndanyaye ndanyaye alikutuma. Hakunituma mtu. Alofungua <laughs> changanya habari bwana. Hakunituma mtu. Wewe umesema kuna wakubwa kuna wakubwa. Ah no yani sio kumvunja yani hey. tulikutana yani kwa maana ya kukutana ah, ile ya kukutana ya bwana bwana. Mimi mimi najua hizo hizo lazijua hizo. Yule yeah, mtu alikuwa na washuhulisheni. Umeona kwa baada kwa washuhulisha labda tutolee nje huyo mtu. Na wewe unajua alikutuma nani? Ah uh, unajua ni maneno ya kawaida. Hayo mambo za bali likuepo. Likuepo kabisa. Tena tena ukiza zikero nyinyi ndio likuepo sana hiyo. Yaani kusema kweli. Baba huyu atumwezi kamtoe. Hata ukipa kadi nyekundu pewa lakini asikieze. Yaani kusema kweli uwezi kuamini yani ilikuwa mbaya sana. Afiki baya zaidi uwezi kuamini kwa tunakaa hoteli moja. Sasa wakati anarudi anatoka hospitali ilikuwa na magonga yani ndio ilikuwa shida sasa. Shida shida. Ulikuwa unajisikiaje? Yaani kwa njia vibaya sana yani. Kusema kweli sikusikia vizuri. Lakini ndio mpira. Mpira uko hivyo. <laughs> Mimi tukiongea na nikumbuka. Mm. Ilikuwa ni mwaka 96 na nafikiri. Mm. Simba na Yanga pale uwanja wa Mkirumba pale. Mm. Duo alikuwa anawafunga sana Yanga. Mm. Sasa kipindi kile wao walikuwa wachana pani ya mwaka 94 na ulikuepo. Mm. Bakari ya Yanga alichukua vijana wengi kutoka pani. Mm. Wale mchukua Marehemu Ali Yusuf Tigana. Mm -hmm walimchukua huyo nani bakari bakari wakamchukua na Ruben nafikiri Mgaza mm -hmm. na Nyarusi yeah, pia yeah. hata Mkapa 
mkapa gani? Mkapa huyu Ben. Ben nani nani mkapa huyu nani? Ah mkapa zamani sana ilikuwa daraja la tatu. Mkapa ameshikwa Yanga mwaka ameshikwa 86. Ah 86 ndio amechukua. Lakini mkapa alikuwa Yanga yani alikuwa pani alikuwa pani, alikuwa pani, pani ah, ndio. Okay, okay. Alikuwa pani, alikuwa anacheza mm. print pack. Mm. Umwenyega yeah. 86 pani iko daraja la pili. Eh. Yeye alikuwa promoted. Sasa mm. Makali yuko kwenye ile timu wakaambia bwana wewe tunakupa jukumu mm. la huyu dua anatufunga funga. Kitakwenda kumfanya Bakali bwana dua bwana cha kusikilika sana. Dua alikuwa anata mpira amekaa hivi refa atafuatilie kaenda kamtandika kwa nyuma kichwa dua akazimia oh. watu wakapeleka Bugando. Sijui unielewa. Yeah. Hayo mambo hapo hapo lipo kali kama mwambeji alikaa hapo. Mm. Akaambia alikuwa kwenye mechi ya kota final ya kombe la kafu mwaka 93 mm -hmm. Algeria kuna mwarabu mmoja alikuwa anawasumbua sana Marem Masul Magram akamwambia mm -hmm. mwameja mm -hmm. captain anambia mwambie yule Mustafa yule mm -hmm. sawa mm -hmm. amtandike yule mtu atoke hata kipoka ni nyekundu apewe hiyo <laughs> assignment okay. mwameja <laughs> akampa akampa Mustafa <laughs> na Mustafa kaenda kaifanya vizuri alimtandike yule jamaa kurudi na Mustafa anakuambia bahati nzuri Refa akuona akajua bahati mbaya okay. akulipa kadi nyekundu Mustafa mwenye anazungumza sababu okay. alikwenda kampamia hewani ile juu mume ndo kujua kama pa kamtandika mwalabu kaa chini watu wanapepea wajua mpira wa zamani sheria zilikuwa kidogo sio ngumu ngumu hey. sana kama zilivyo hayo unayosema ilikuwa inatendeka sana watu walikuwa wanaambiana kabisa bane mtu fulani kwa mfano kama mimi mara nyingi nilikuwa nikicheza zidi ya ngurungu mm. la lazima 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 nikamate lile bega bovu la ngurungu niangoke nao <laughs> unaningilia bega bovu lazima alikuwa na bega moja ya ngurungu linachomoka hey. <laughs> sasa lazima yani ngurungu alikuwa na, yani mkicheza nayo pale katikati lazima atapazidi yeye lazima, <laughs> lazima, lazima, lazima 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 eh. lazima atapazidi alikuwa yani. na mapafu yule bwana yani alikuwa lazima atapazidi sasa mkikaa mkitaka kupata salama yani aiwe kwenye taifa cup ya mm. no, aiwe kwenye nani lazima ngurungu yani mimi kamatane <laughs> nawe kwenye hiyo yeah. ule bwana ninginia mkono wake tu kabisa ngurungu nadhani alipata nafuu zaidi alivyokuja pani hiyo ndio ikawa hivyo lakini kusema kweli kweli hayo mambo yalikuepo zamani sasa turudi kwenye point ya msingi mm. aliyekutuma wewe uwe ndo kampige yule mchezaji ya Kim ni wajua huku nyuma kulikuwa na watu wana makelele sana wakina Kajore na Yabusi rest in peace Kajore machela mwamba kabisa bwana huyo na Eh. sasa yani wale maneno yao yani wanaposema yani mm. lazima tu unaweza kujikuta na wewe unaingia kwenye hiyo hamasa mm. unaona yani kwa mfano kuna moja katika ambayo nimewahi nimeshawahi kuambiwa eh. unajua mechi ya kwanza ya pani na simba mm. unaona mm. tulicheza tuliisha mechi dakika 45 za mwanzo tu mechi kaisha ilivunjika mwana ilivunjika <laughs> kaishi dakika 45 eh, eh, eh. ndio tukatolewa saa 4 na FFU na kwa kama unakumbuka <laughs> na ilikuwa ndio mechi ya kwanza ya watu wa wanani wa wapani wa wanacheza mechi kubwa na timu kubwa ya Dar es Salaam mm. sasa sisi pia tulikuwa ndio mechi yetu ya kwanza kucheza kama wachezaji ambao wamecheza full time hiyo mechi ya Simba na na nani na, 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 na pani ni, sasa ilikuwa ni kama vile ule uyanga na simba ulikuwepo bado ilikuwa yeah. ile nani ilikuwa kama pani bado yanga yanga sababu yeah. tisa ilikuwa kwa sababu mtu ambaye alikuwa anasema hayo maneno ambayo nitakwambia ni kapea mm. kibadeni alikuwa anapita sana yani katikati unaona mm. sasa kuna maneno akawa ananiambia mimi ado na wewe pia tukumaki <laughs> No. Ah, eh? Yaani na wewe pia tukumaki. Maki huyo mtu naye maki yeye anakuja tu. <laughs> kwa nini anakuja tu? Au na wewe pia tukumaki. Sasa kama uwezi kufanya hivyo, basi kama uwezi kufanya chochote. Yakuelewa kidogo. Yaani anasema hivi ado eh. na wewe pia tukumaki. Ana kwa bevu nani? Kapela. Maki mbona anakuja? Mwamba Kapela eh. Mbona anakuja? Sikio alianza kama center half. Alianza eh. yeye na boy. Eh. Eh. Unaona? Ah. Sasa maana yake hiyo wanakupa sign kwamba mm. lazima huyo mtu huyo mm. wewe na yeye yani mkatike mm. hapo. Mm kwa kusema kweli tulikatika. <laughs> Mlikatika vipi yani? Ah, nilimkuta kibadeni yani. Eh? <laughs> nilimkuta kibadeni yani katikati yani ana control na mimi nafika. Eh. Naona yani mpira maskini ya Mungu ukaanza kufanya vurugu vurugu hapo hapo yani. Ah, sasa mbona una, 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 unafikia fikia hivi? Sasa si maneno mazuri kwa sababu si maneno mazuri kwa sababu alhaji alhaji al 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 atakisikia al atakumbuka. Hapana. Alhaji anakumbuka mambo mengi. Alhaji akikusikia alhaji mwenyewe alikuwa muhuni yule. Unaona bonaje? Alhaji kuna mtu kweli kwa nimekaa naye. Alikuwa ni nani? bwana alikaa anasema alhaji alinchezea 
Basta. Ah, alhaja kwa sababu Boniface alikibaini mkezi alikizi alafu basta. Sasa mimi nilimkuta kibadeni. Eh. Wewe ukibaini unamwona yule mpole. Kibadeni alikuwa ana utundu mwingi. Sasa unajua mtu kama yule. Eh, sasa mimi ile atakanisikia kibadeni naye kutengenezwa ikwaje? Ah, nilimkuta kusema kweli. Lakini sasa mimi nilimkuta na sikitia. Wewe ulikuwa unapitia gani? Eh, mimi ah, mimi kwa pita kidogo tu, kidogo sio sana. Zile alafu zako mguu na ukunja kwa sema kidogo. Lakini nani huyu nani kibadeni alitusaidia sana sisi? Eh. Naona sasa nilikuwa najisikia nasikia pia uchungu kwa sababu yule ni mtu ambaye ametusaidia sana sisi. Eh. Kabla ya hapo kama unakumbuka kulikuwa na Taifa Cup. Eh. Taifa Cup ya mwaka 78. Sa, yeye ambaye tulicheza mwanza. Eh. Naona ya 76. Eh. Katikati kwa tunacheza mimi, Ismail Mwalabu na Kibadeni. Eh. Yaani mtu ambaye alikuwa anachezesha ni Kibadeni. Mm. Yaani ile tulia, angalia, mm. pumzika, mm. angalia hakuna mtu tulia. Yaani ni Kibadeni. Eh. Anaongoza vizuri wacha. Yaani sana sana, eh. sana 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 sana. Naona. Eh. Sasa kuja kumchezea mtu kama huyo Rafa lazima utasikia. <laughs> utasikia kidogo sio vizuri. Ah, <laughs> bila bwana. Mpya mimi na ngaga wachezaji wa Janyo na wakitoka huko nje marafiki. Sana eh. sana sana. Eh, ile ile mechi ya mwisho ya Simba na Yanga ile, si ndio ile Maira itaa kupigana ile. Mm-hmm. Eh, lakini mm-hmm. kutoka huko nje marafiki. Ah, of course. Unajua kwenye ushindani mm-hmm. kila mtu anataka kushinda. Naona kwenye ushindani kila mtu anataka kushinda. Na kila mtu anakuwa amebeba jukumu, si ndio? Mm-hmm. Wewe unajua kabisa kwamba kwenye timu fulani watu fulani wasicheze. Mm-hmm. Na wewe pia kadhalika watu wengine nao wanasema na wewe pia usicheze, mm-hmm. si ndio? Mm-hmm. Kwa hiyo ni ushindani, ushindani uko hivyo. Mm-hmm. Ushindani uko hivyo. Na kwa sababu ni mchezo wa kuvutana basi vitu vidogo vidogo kama hivyo vinatokea. Sawa sawa. Adolf sasa hebu tu, tu, tuangalie baada ya Taifa Stars kufuzu eh, Lagos. Mkawa mna bahati sijui ni mbaya, sijui ni nzuri mliweka kundi A ambao mlikuwa na wenyeji Nigeria, mlikuwa na Ivory Coast na Misri. E bwana hizi nchi ni siku nyingi giant katika football ya Afrika. Mm-hmm. Mechi ya kwanza mnafungua nyinyi dimba surulele pale. Mm-hmm. Sawa bwana na kungutwa tatu moja mechi ilikuwa ngumu sana eh <laughs> mechi ilikuwa ngumu na kwa kusema kweli mm. tulifungwa tulifungwa magoli ambayo kusema kweli ni unaona kabisa ni ule ugeni wa mashindano unaona mm. ulitusababishia kufungwa kwa sababu mm. magoli yote ambayo tulikuwa tunafungwa ukiangalia unaona ni magoli ambayo tulikuwa tunafanya makosa ambayo tulikuwa tustahili kufanya ndio no, kwa hiyo goli la kwanza tulifungwa na muda la wali Naona mm. eh ilikuwa imepigwa kona. Mohamed Lawal. Mm. Mm. Imepigwa kona. Sasa unakuja kukuta watu wote kwa tunatarajia goalkeeper atafika kwa wakati kwenye ule mpira ambao alikuwa ameshatoka. Unaona? Mm. Sasa ametoka, ameliacha goli wazi, unaona? Wakati defenders bado walikuwa wanaweza kuokoa. Mm. Mambo sasa. Eh, mambo sasa. Kwa hiyo jamaa akapata mpira umerudi. Akapata second goal ya bure ya nyache yani goli la 11. Mm. Mm. Magoli mawili mengine ni hivyo hivyo makosa makosa ya kufunga Fianyi Oyedika mm-hmm. na ule Udegbami. Yaani huyo na ni Sego ni huyo Udegbami. Mm. Mm. Kwa kweli walikuwa ilikuwa mbili moja kwa sababu mm. baada ya Afianyi kufunga ndio mkambi akafunga dakika 54. Mm. Yeye alifunga dakika narudi nyingi pinja pili mka, mm. mkapata goli moja. Kwa wakati mnapambana kupata goli kusawazisha mm. Magoli mago, mago, mago yetu sisi ya 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 ya, ya, ya Nigeria mm. mengi alifunga thuwe ni nadhani yote. Mm. Kwa sababu thuwe ni ndio alifunga. Thuwe ni ndio alifunga. Namba sita kwetu sisi kwenye ile game alicheza Mtemi. Mm. Ile mechi ya kwanza. Mtemi okay. na Burungu. Mm. Kwa sababu Mtemi alikuwa mzuri sana. Hapo list iko hivi ya mechi ya kwanza. Mm. Eh alicheza mambo sasa, mm. alicheza Kajole, Omari Huseni. Huyu Masewa ndo Muhamed Salim. Muhamed Salim, yeah. Alikeza mkambi, alikeza mm. Mjira Mtagwa, alikeza mm. Ngurungu. Mm. Mtemi Ramadhani, mm. Leopold Tasso, mm. Red Gatenga mm. na Thweni Ali wazee. Yeah, ndio. Mm. Mm. Alafu kuna mtu hapa aliingia. Aliingia Pitatino kuchukua nafasi ya Thweni Ali. Yeah. Sawa bwana. Mm. Nafikiri sababu ilifanyika hiyo hiyo moja. Moja tu hiyo hiyo. Eh, hiyo mechi ya kwanza. Ndio. Sawa. Ndio. Ukirudi kwenye mechi ya pili mmecheza na Egypt. Mm-hmm. Mkafungwa goli moja mbili moja. Moja bila. Ah, mlifungwa mbili moja na Egypt. Tulifungwa mbili moja na Egypt. Mlifunga Asante hata na Noir. Asante hata na Noir leto alifunga Thweni. Thweni. Yeah. Na wale nyinyi mlifuata dakika za mwisho ndio dakika 86. Yeah. Mhm. Mm-hmm. 
na hadi kikosi na kikumbuka cha mechi ya pili kilibadilika kidogo mm. sawa hii ndio mechi ambayo alianza Jumaponda Mali yeye alicheza Omar Hussein alicheza eh, Mohamed Salim ndo Masewa eh mm, alicheza Mkambi alicheza mm. Mohamed Richard Dadofu alicheza mm. Jeram Tago alicheza Ngurungu mm. alicheza Mtemira Madhani Tenga Ahmed Thabit Ahmed Ahmed Yamasha mm. na Swenya Ali Waziri mm. sawa bwana yeah. sababu zilifanyika mbili Chaz Alberto aliingia kushika nafasi ya Mkambi uh -huh. Chatino tena akaenda kushika nafasi ya Salim yeah, sa. Au nimekosea? Ni sawa, ni sawa. Haya, mm. mechi ya tatu mkera mkatoa dura goli moja moja na Ivory Coast. Ivory Coast. Eh, goli alifunga Koma, wa Ivory Coast la kwenu alifunga Sueniari. Sasa hii mechi katika lineup ndo alipangwa ili pazi lakini ya kwanza ili pazi. Mhm. Mm alipangwa ili pazi lakini ya kwanza alienda alienda kaponda mali. Sijui nini kilitokea. Mm -hmm. Alikeza Chaz Alberto, Omar Hussein, ulikeza wewe, alikeza Mtagwa, Temi Ramadhani, Salim Amiri, Ledga Tenga, Ahmed Yamasha, Pitatino na Thueni. Yeah. Mechi ya mwisho. Mm -hmm. Substitution aliingia Salim Amiri kuchukua nafasi ya Pitatino na Leo Patteso aliingia kuchukua nafasi ya Jela Mtagwa. Mbili zilifanyika. Yeah. Au sio? Ndio. Mhm. Mm Nafikiri ni hivyo. Yeah. Safari yenu kaishia nyinyi mkipata pointi moja mkashika mkia kwenye kundi mm -hmm. Ivory Coast pointi mbili waliokwenda tu wasemi ya quarter final walikuwa ni Nigeria na Egypt 5.4.4 5.4.4 Okay kizazi chenu kilikuwa kina wachezaji bora sana na itarajiwa mgerejea finali za Afcon za mwaka 72 zilizofanyika Libya lakini mlijitoa eh, na Madagascar Madagascar kaenda round ya pili bila jasho ambako tulikuwa na Kameruni kwa nini Tanzania ilijitoa? Na ratiba ilikuwa chapangwa. Tanzania na Madagascar na timu nafikiri kwa kambini siku nini kilitokea? Kusema kweli sikumbuki. Nimesahau. Nimesahau kitu gani kilitokea. Lakini kweli nakumbuka kulikuwa kume timu ilijitoa. Eh, hey, Tanzania ilijitoa. Ilijitolewa yani. Mataifa tena watu walikasirika hmm. sana. Sijui kwa nini hata kuna ilizishwa hamaki. Yaani nakumbuka the headline kwa kitu la kiongozi Tanzania ajitoa kombe la mataifa ya Afrika. Yaani timu imeenda imefuzu finals tumecheza vizuri morali iko juu watu sasa ndio wamepata uzoefu wameenda maona finals ilivyo tumepewa Madagascar ndio wao wao kina Mauritius tuliwatoa ilikuwa si sasa tunaweza kwenye last qualifying round kwa sababu gani lakini tulijitoa kwa hiyo hata mimi sikumbuki hii sisi yotokea Tanzania kajitoa ni siwezi kukumbuka ni siku nyingi hapa mtu ambaye anaweza kawa nakumbuka kwenye kumbukumbu nzuri hapa mikida di Mahmud kwa sababu yeye ndio kipindi kile alikuwa anakwenda kwenda sana na mambo ya national team mm. lakini tulijitoa tukiwa tuko vizuri sana make ndio tumetoka kuokeza na 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 na, na, na ni wale kwenye finali zikuwa za 82 zifanyike Libya mmm umeona kwa 81 hiyo tulikuwa tuna team nzuri ndio kina ilipazo wamekoma koma hawa kina Mogela wameanza kuja kuja mimi 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 mwaka 82 nilikuwa sifahamu kwa sababu 82 mimi pia sijakuwa kwenye national team nilikuwa ndio nimeenda kufanya operation ya goti ya goti no. mimi nilirudi kwenye timu mwaka 83 sasa hiyo kulifanya no. zilifanyika mwaka 81 81 eh hey, si mmeenda 80 kwenye finali yeah. kwa hiyo ili mkeza ite tu mnafanya mikisa kufuzu mwaka 81 ndio moja moja. tulicheza challenge cup hapa Dar es Salaam si hey, timu ilikuwa nzuri tu nzuri, yeah. Yeah. Ya yeah, timu ilikuwa nzuri. Eh hey, ndio na kusisi na challenge yeah. Mogela kwa mfungaji bora sijui wa, wa challenge yani uh -huh. sana. Ilikuwa timu ilikuwa na Gutandorf. Eh hey. yeah. hey. timu ilikuwa nzuri. Ya yeah, tulikuwa na Gutandorf. Mm. Rude. Mm. Asa nasi unjue uje sikumbuki paka leo. Sijui nani anakumbuka kwa nini tulijitoa. Mtazali kama kuna mtu anakumbuka sababu za Tanzania kujitoa kwenye qualifying za finals za Libya. Sikumbuki mimi. Wake Gaddafi alikuwa ni rafiki tu wa mzee wetu Jelele. Sasa <laughs> sijui tulijitoa bwana. Yaani ile nakumbuka ile gazeti Nacho kumbuka ni ile gazeti. Mm, niliandika. Mwezi Amini ya Dufrija na miaka 65. Unaonekana kijana kabisa. Eh bwana. Hafu sana. Sasa sikitikia sasa unjia hii hapa hii vesa hii imeandikwa. Ah bwana. Ah bwana Adolf. Ah bwana unaonekana kijana watu wanakuta bali huko. Mwaka ya miaka imeenda miaka imeenda miaka imeenda miaka imeenda Of course ume ume umejituza na una una dongo nzuri Unajua eh Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu unajua 65 of age bwana 
Walefu simuona rafiki yako Kasim sasa hivi. <laughs> sasa unajua Kasim <laughs> ni aina ya mtu ambaye lazima atanani ata 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 atakuwa ata vile alivyo. Kasim njia alizokuwa anapita mpirani, <laughs> alivyokuwa anacheza mpira, <laughs> lazima uwe vile. Kwa nini njia zipi kwa nini? Njia za Kasim alizokuwa anapita ngumu sana yani. Kasim anaweza kupita na mpira kwenye watu watano, sita, mm, akafanikiwa mm. kwenye. Na sio mara moja kila mara. Kwa hiyo mm. alikuwa anapigwa kila sana. Alikuwa anagongwa sana. Kila sana anapigwa. Yaani unaona juzi nilikuwa nimeenda Tanga kwenye hii ya uh, tuzo hii ya nani mm. nilikuwa namuona mwalimu mwalimu wangu mimi coach wangu bwana mm. bwana director yeah, yeah. nikimuona vile alivyo na nikimfananisha na kaka Sande vile alivyotembea nikimfananisha na Kasim ni wale watu ambao walikuwa na kasa sana na mpira mm. alafu ni wale watu ambao walikuwa njia zao za kupita lazima wapite mm. kwenye watu au muone shaban baraza au anko ile eh, kweli kupiga pige ile au muone Daudi Salum walivyo sasa hivi anko amepata bahati mbaya sana ah. kipindi chake anko alichokuwa anacheza alikutana na mawinga mabaya sana sana wakina Apollo wakina Omar Abdalla yule wa Mehala Al-Kubra eh. yani mpaka unamwonea huruma yani anastahili kuwa vile yani lakini kusema kweli hoje hizi timu hizi si bwana yanga hizi kwa watu wa Victoria jasho bwana hizi bwana ukimwangalia mm. wale na Udi Salum ukimwangalia Shaban Baraza eh kazi wazoifanya wako watu wasema si vipi liko na sunus final club bingu wa Afrika kuna watu walifanya kazi mpaka leo na maumivu ya zile finals lakini ndo ndo hivyo na kuna wengine waliongoza eh. kuna wengine walifanya hivi kwa hiyo kila mtu alikuwa anafanya wajibu wake kufanya timu hiyo nzuri mm. sawa e, wakati muda nayoyoma hebu tujaribu tu, kupata e, jibu la kuporomoka kwa soka ya Tanzania baada ya kufuzu fainali za Afcon. Kwa maana baada ya kushindwa kwenda Libya wewe tena haukurudi national team. Hapana mimi nirudi national team. Uli, Ulikoza fainali za mwaka 82. Fainali mm-hmm. za mwaka 83 nakumbuka mlitolewa na Uganda. Wapi? Yaani ya mwaka 83 kufuzu fainali za mwaka 84 ambazo zilifanyika Ivory Coast qualifying za 84 raundi ya kwanza mli 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 mlitolewa na, na, na Uganda kwa mjumbe magoli manne kwa matatu mli draw moja moja hapa mkaenda kufungwa tatu mbili Kampala unakumbuka sana hiyo mimi 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 ninachokumbuka tulifungwa goli moja hapa na Uganda tukaenda tukashinda goli tatu moja Kampala ndio mechi ya mwisho mimi kucheza kwenye kwenye mechi za hiyo sasa hiyo ni mwaka 84 mlicheza nao 84 sijui ah sasa mimi hiyo 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 mwaka 82 hiyo unasema wewe 83 Ethiopia na tatu mmecheza na Uganda mkatolewa. Uganda mmecheza nao sana na tizi kwa kunaele mwingela akampiga aka mwandishi na nini. Hilo 83. Kufuzu Afcon ya 84 ambayo ilifanyika Ivory Coast mechi ilifanyika mwaka 83. Mhm. Sawa bwana. Mlitoa draw hapa na Uganda goli moja moja. Mhm. Sawa bwana. Mhm. Kule mkaenda mkafungwa tatu mbili. Na mechi ya kwenda mlicheza vizuri sana. Mimi nakumbuka mechi moja ya mwisho mimi kucheza na Uganda. Mm. Tulicheza hapa tukafungwa goli moja na Uganda. Mm. Tulipofika Kampala tumewafunga goli tatu. Mm. Moja. Ndio mimi nakumbuka hiyo. Hebu tuseme ujumbe wa Mustafa Oza. Mm. Amejaribu kutukumbusha. Mm. Asema samana mbili kwa ishu ya siasa. Ukumbuke mashindano yalikuwa yafanyike Libya na bado walikuwa hatuna terms nao nzuri kwa kuwa ilikuwa inamsupport Idi Amin hata baada ya vita. Mm. ya Kagera. Okay. Huyu ni Mustafa Oza. Okay, okay, okay. Yeah, okay, okay. Mbembe mwigizaji nyota afu simba sana. E, Sefu bwana kwanza msalimie Lumole Matovolo hapo ulipo. Mwambie Lumole anitafute biji. Sefu Mbembe asa msanii wa maigizo Tanzania atutopata mchezaji mwenye madoido na mtanashadi kama Adolf. Ana ona madoido wewe. Hana. <laughs> Na madoido eh. Wewe una madoido afuta na chat. Sijui hai sijui. Sawa pia sefu. Sawa, lakini brother Masudi Sanani naye ame, ametusaidia hapa. Ah. Masudi Sanani kaka yangu, mwalimu wangu anasema Tanzania ilijitoa kwa vile finali ilifanyika Libya na rais wao Gaddafi alimsaidia Idi Amin katika vita ya Tanzania na Uganda 78 na 79. That's it. Baki fikwa tuna timu nzuri. Unajua kuna majibu ambayo lazima wayapate wa kina kunambi wajue. Sio anakaa anapika propaganda zao za kizushi kwenye mitandao ya kijamii huko. Eh? <laughs> Unafikiri? Ah watoto wanakaa wanaongea. Wewe muona mzazi kamtelemkia mtu bwana, Mwesabula kamshukia mtu. Mm. Eh, sawa. 
Nitasoma message zenu jamani. Kwanza ni tupate budani ya Adolfu eh, kijana mtana shati <laughs> na mwenye madoido. <laughs> Wadoido ndo nini? <laughs> Sijui kusema kweli. <laughs> <laughs> ah sefu mbona kumpasua Adolfu eh <laughs> Kuna kule agizo moja bwana sefu kacheza bwana uh. ilicheka sana iko hapa za MTV hapo Sefu mwenye nyumba afu mtu wa vyombo sana <laughs> afu ana chuma ndani mtu wake chuma kweli kweli afu kapangisha mpangaji fundishiani fundishiani anasunguka sunguka we Sefu akaenda club fundishiani anakuja kusimamia show ndani <laughs> Asa ni bwana Sefu alipokuja kujua si akapata stroke. <laughs> kuna ile budani ya Zam TV kuna budani nyingi zaidi ya sinema. Sawa bwana Sefu Mbembe. Afu simba sana Sefu. Unajua? Sawa, tumepata jibu la kwa nini tuli 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 tulishinda kwenda finali za Libya. Nashukuru sana Mustafa Oza, nashukuru kaka yangu Masud Sanan kwa kunikumbusha ni kweli. Mambo ya kisiasa. Aya baada ya kushindwa kwenda finali za mwaka 2004 Ivory Coast ndio ilikuwa sasa wewe kizazi chenu kile cha watoto wa yanga wale generation ambayo ilibuka miaka ya sabini katikati kwenda ndio ikawa imekufa tukaanza upya sasa tukianza upya na wale walioibuka mwanzoni mwa miaka ya 80 kina Ino Haule kina Mogela kina Malota ndio tulikuwa tunakwenya nao hao na wao pia kama wanakumbuka kipindi hicho wakati nyinyi mmekuwa watu wazima tulipata wazaji wazuri miaka ya 80 kwenda 90. Mhm. Wazuri kweli kweli. Lakini hatukuweza bado kwenda kwenye finali za mataifa ya Afrika. Tulikaribia karibia tu. Kwa nini tulikuwa tuna tu, tu, kwa, kwa nini Afco ni maji marefu kwetu? Na no, unajua kusema kweli. Ushindani upo. Wachezaji wetu wazuri lakini kizuri zaidi ni kwamba au kibaya zaidi niseme ni kwamba nafasi zetu zilikuwa ngumu sana timu ambazo tulikuwa tunakutana nazo mara nyingi ni zile timu ambazo kwa wakati huo wao walikuwa na uzoefu mkubwa zaidi kuliko sisi no, na, na sio kama walikuwa wanashindwa kushindana tulikuwa tunaweza kushindana ndio mpaka 2019 mpaka tumekaa ah tumekaa yes, sana ndio lakini mpaka 2019 kina mm. Samata na Msuvu wana wanakuja mm. wanatupa tiket ya ni kweli ni kweli sijui hata na mimi kitu gani kilikuwa kinapita hapo kwa sababu kipindi hicho na mimi pia nilikuwa wakati mwingine nilikuwa sipo sipo hapa nyumbani na kuna kipindi nakumbuka kuna kipindi umetoka Austria mm. uli 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 to the snow team yeah. ili akina ino aule ya yeah, hiyo hii ambayo ilikuwa mm. ya yeah, ndio na Kasim si ndio Kasim mlicheza naye timu hiyo au timu mm. Kasim timu yake Kasim yeye alikuwa Kasim yeye alikuwa nani Kasim alikuja mwaka 88 alikuja kwenye ile timu ya kina Mgunda ile alikuja yeye eh, akakumbuka hiyo eh eh alimpapasi nzuri sana alifani ngasa yeye na goli bwana ngasa da lakini lakini kusema kweli vijana walikuwa wajitahidi. Tulikuwa tunajitahidi. Sawa, kujitahidi. No, Unajua kujitahidi kama mtu anajitahidi. Unajua eh? Mimi hakuna grupu ambayo nilikuwa nimeipenda, yani nilikuwa naona yani mpira wetu uko sawa. Kuna grupu moja hivi. Kuna wakati fulani mimi nilikuwa niko Oman. Mm. Kocha wangu alinambia nije, nije naye Tanzania. Mm. Nikaja naye Tanzania. Bahati nzuri tunafika Tanzania tunakuta game ya Simba na Yanga. Mm. Kulikuwa na Kimanda na huko kulikuwa na Joji Masatu. Mm. Naona na kama unakumbuka wote hao ndio walifunga magoli ya kwanza ya foul. Mm. Naona. Alafu Mason Method Mogela e, yani ile, ile mechi yani ile ile mechi ilikuwa imenifanya mimi yule kocha wangu aone kabisa kweli Tanzania ni nchi ya watu wenye mchezo wenye kucheza mpira. Mm. Yaani ilikuwa mechi nzuri na ndio mechi ambayo kusema kweli katika mechi za Yanga na Simba ambayo mimi naikumbuka ile. Yaani nikiwa nikiwa mtu wa kama mtazamaji yani mm. sio Yaani ni mechi ambayo kila siku nakumbuka. Ilikuwa na wache, quality, wachezaji walikuwa wanacheza, ilivyokuwa inachezwa mechi yenyewe. Mm. Na watu wenyewe walivyokuwa wanafanya kwenye ile game. Mm. Manake ilinipa kiburi hata yule kocha wangu alivyokuwa narudi naye kwao, mm. alikuwa anaona kabisa kweli Tanzania mpira upo. Mpira upo. Mm. Ani, walikuwa wazuri vijana wazuri wapo walikuwa. Sawa Adolf wakati muda unayoyoma na leo kama hivyo kwamba tuna vitu vingi vingi kidogo ebu tutazame sasa e, nafasi yetu e, kwenye kufuzwa afco ya mwakani Ivory Coast mm. Mm. kama tuko mgunje mgundani Algeria wana point 12 washafuzu mm. Tanzania na Uganda wana point 4 kila mmoja hawa ndo wanawania nafasi ya pili ya kufuzu mm. ya pili na ya mwisho ya kufuzu mm. Meja Soa kumdharau ana point 2 ana mechi mbili Hmm. akipata pointi sita kwenye hizo mechi mbili hmm. ina maana atakuwa na pointi nane anaweza kufuzu sijui umeelewa eh umekuelewa ehe hmm. 
Leo tunakeza na Nijat nataka tushinde. Nijat bado hajagwi hivyo hapo. Nao nafasi ya pili iko wazi. Kwa timu zote tatu hizi ambazo mm. ziko hapa nafasi mm. ya pili iko wazi. Mm. Kwa Uganda kwetu na kwa Nijat zote ziko wazi. Mm. Yaani timu yoyote inaweza ikapata hiyo. Mm. Na ubaya wa mchezo wa mpira ni kwamba kuna watu wa wana wanasema wana kwa mkapa mtu atoke. Naona mimi sisemi hivyo. Mimi nasema kwenye ile miraba minne atoke mtu. Inategemea umeingiaje. Na umetegemea yani umechezaje na una game ikoje siku hiyo. Sasa sisi kusema kweli tunachopaswa kufanya ni kuhakikisha kwa meno kwa visi tunashinda leo. Na tukishinda hii inatuweka mahali pazuri sana kusema kweli. Lakini tukidraw au tukifungwa hii tunajiweka katika mazingira ambayo ingekuwa ingekuwa. Naona lakini mimi naamini tutafanya vizuri kwa sababu tuna timu nzuri sasa hivi wana hamasa hakuna kitu kizuri sasa hivi kama vile hamasa ambayo watu wanayo kwenye timu ya taifa watu wanapenda timu yetu ishinde wanapenda wachezaji wanapenda ushinde kwa hiyo na uhakika vijana wanajita wana, 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 watajitahidi kucheza kitu kikubwa zaidi ambacho mimi huwa nakiona ambacho hakisaidii kwetu sisi ni jinsi gani watu wetu wanaopenda mpira hawaisaidii timu ya taifa kushinda Mm. Siju na nielewa nikisema hivyo. Yaani yeah. hawa wa fans, hawa watu wapenzi wa mashabiki wa mpira wetu sisi. Hawako kama mashabiki wa timu zingine za taifa ukienda mm. kwenye kucheza kwenye taifa lao. Naona uwezi kukuta <coughs> hata neno moja linalosaidia timu ya kigeni. <laughs> uwezi kukuta hata neno hili mm. moja. Yaani wote wanakuwa kitu kimoja na wote wanakuwa na nia moja na kuna kitu kinaitwa Football Supporters Association nadhani wale wanakuwa na nyimbo wanakuwa na jinsi unajua unaweza kuwa unacheza mpira lakini kama vile unachezeshwa kwa sababu unaambiwa time naisha tunataka goli muda umeisha tumeridhika uliangalia mechi yanga na na Usma sapana sikufanya baba kumpiga mabanani mafataka sadof muda wakati unakimbia tutatazama kwa haraka haraka kumbukumbu za picha zako hapa twanza na hiyo Eh, out of captain una, unachukua mwali na muona Kasim pale hii ilikuwa eh, ni biashara cup biashara cup eh, hii eh. tulikuwa tumwafunga simba goli moja bila mm. bad boy Kasim umeona katika ubora wake hapo eh hii picha nayo hii Kasim anayo anayo hii ilikuwa nimefika Austria Frankfurt Mm, Clark and Foot. Mm. Ndio mara kwanza nimekutana na coach. Naona mm. ndio mimi ndio mara kwanza nafika mm. na ndio nakutana na coaches. Mm. Siku ya kwanza nilikuwa nime <coughs> ndio andishwa habari sasa wanakuja ku, ku, kutaka kujua huyu mchezaji aliyetoka Tanzania yukoje nini mm. naona. Kwa kusema kweli mimi nilifanikiwa kucheza vizuri lakini kibaya zaidi ni kwamba sikufanikiwa kubaki kwenye timu. Kwa sababu gani? Kwenye hizi hapa ndio nilikuwa nakaribishwa kwenye majaribio yani sasa ndio nianze kufanya majaribio kamili yale. Mm. Nilikuwa na barafu sana. Nilikuwa mm. na baridi sana. Mm. Kidole changu kidole gumba yani mm. kikawa kime kucha imetoka kabisa kabisa. Mm. Baada ya hapo sasa kama baada ya siku mbili kutoka siku hizi hapa mm. tulienda kufanya maz... mechi za majaribio Rieka mm. huku Yugoslavia. Kwa kusema kweli sikufanya vizuri hivyo. Unaona? Mm sikufanya vizuri. Unapo hapo hapo wameandika kabisa kwamba huyu ni mchezaji Mohamed Richard ambaye kaletwa na ndugu yake Kasim Ramadhani aje kufanya majaribio. Eh, Richard Captain wa Tanzania. Wa Tanzania. Mm. <laughs> That's not you. Yeah, man shaft wa Tanzania. Eh, sidao mm. na Kasim alijisaidi sana kusema kweli. Kasim alipigania watu wengi sana. Alifanya mimi, Niko, eh. John Fire, mm. hata Kiwelo, Mariam mm. Musa. Eh, Mariam Musa alienda pia, unaona? Eh, Kasim Kasim ana roho nzuri bwana. Is a good man. Kasim mtu mzuri lakini tatizo lake ana matatizo tu mengi mengine ambayo tutaongea siku hii. Bibi asiajui ya. Basi atatachana naye. Hai wewe. Ah, Adolf bwana, young Adolf kabisa hapo. Huyu ni center half wa timu ya taifa ya Uingereza. Huyo mm, uko. Huyo uko. Huyo hapa ni Kevin Keegan. Mm. Hii ni Nadio Man. Kevin Keegan. Eh, huyu ni Kevin Keegan. Okay. No, no. Hii yeah, yeah. ni timu ya Nadio Man. Kuna wakati fulani o, o, yani Kevin Keegan alikuja kutembea Oman. Mm. Alipokuja kutembea Oman, alikuja alicheza mechi mbili. Yaani mechi moja alicheza timu mbili. 
mm. alicheza Lahli hii ni timu inaitwa Ahli mm. naona na alicheza kwetu kwenye hii na Doman mm. sasa hapa tulipiga naye picha sisi wakati akiwa kwanza anacheza half moja kwenye timu yetu na huyu anaitwa Mark Channon au Mark Channon sio kile kama nimesahau jina lake mm. lakini huyu au alikuwa wachezaji wawili wa timu ya taifa ya Uingereza sasa that's good memory wow. ehe nyingine ah hiyo mchafu twenda nyingine eh hapo una kikundi cha wachezaji yeah. wa <laughs> watana shati kwenye madoido hii hapa Oman sasa unaona huyu Shamun Ahmed Thabit Amasha Hilali Ahmed Mimi Dr. Mokili Salum na Yusuf Abid Dr. Kaja kifua wazi na chini yake Dr. Dani kwa madoido na bwebwe huyu Yusuf Abid Hilali Shamun Ahmed Thabit Mimi mabisho watubu hapo <laughs> no kila kitu kina wakati wake. Kila kitu kina wakati wake. Yeah, kila kitu kina wakati wake. <laughs> Aya, hii watoto hii. Hii sasa hii hapa sisi mimi hapa ukiangalia unakuja kukuta mimi na mkweche na Tostao hatupo kwenye hii timu. Mm. Hii timu ni timu ya yanga watoto. Hapa mm. sasa sisi tulikuwa tumeshapandishwa kwenye timu kubwa. Naona tumeshapandishwa kwenye timu ya wakubwa na hii ilikuwa mwaka wa sabini na nne wakati huu hii timu ikiwa inacheza haya mashindano sisi kwa tuko na timu kubwa Romania mm. tulikuwa tumeenda Romania so, so. kwa hiyo unaweza kuona hapa Tostao mimi na Mkweche hatupo kwenye hii timu kuna pona mali kuna pona mali ba tulivurejea katikati katikati ya kasimu na pona mali ni nani huyu anaitwa Juma <coughs> akupanda yeye lakini yeye huyu hakupanda ambao alikuja <coughs> kwenye timu kubwa sasa hapa <coughs> ni Ponda Mali <coughs> Kasimu Godiani <coughs> na Apo ni watatu Ponda Mali Kasim na Godiani. Hao wengine walibaki kwenye timu ya nani? Godiani huyo hapa. Godiani Godiani huyo hapa ya. Godiani hapa. <coughs> ah, tena nyingine. <coughs> Alaka alaka tukimbie yanga watoto. Hii 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 ilikuwa yanga B sio yanga watoto. Yanga B. Ya yeah, hii ilikuwa yanga B sio yanga watoto. Hii hmm. mimi sijakuepo kwenye hii timu. Sisi hatujakuepo kwenye hii timu. Okay. Sasa yuko kwenye timu. Kasimu alikuepo. Kasimu alikuepo yanga B. Unajua Kasimu alikuwa na tatizo na tambo. Alipata <laughs> kumpandisha. Eh, sijui wewe ni mangala ni nani mwanzo ni? Hapana huyu mzee Kwala, baba Kwala. Mzee baba Kwala. Yeah, huyu Dr. Kapirima. Mm. Dr. alikuwa doktor wa timu ya Yanga anaitwa Dr. Kapirima. Okay. Naona. Ah, nyingine twende. Eh, hapo wewe upo? Hapana mimi sipo hapo. Yule nyuma yake yule. Akasimu kwa maadui watupu hapo. Yule pule ndani kafungua. Sasa hii hii mambo ya kubeba beba mpira namna hii lazima uwe na miguu kama ya Kasim. Eh, hey, I say ana anateseka Kasim. Ah, uh, nyingine hapa hapa Senegal hapa. Senegal. Hapa namuona, ni Senegal. Tulikuwa tunaenda Brazil. Namuona Kasim, namuona Shiraz. Namuona Shiraz Sharif. Kasim Shiraz Sharif ni mwana doktora hapa. Hapa hayupo Tostao na hii ilikuwa timu ya Yanga, timu ya Pani ilikuwa inaenda Brazil. Hapa mm. ni Senegal. Kwa Yanga ni mimi. Mm. Mimi siwezi kusema sio yanga lakini siwezi kusema mimi yanga mimi pande. Haya <laughs> <laughs> hiyo pande Afrika Dakai. Hii pande ilikuwa ni Arusha. Hii Arusha. Hii mechi kusema yeah. kweli ni mechi nzuri kuliko mechi nzuri ambazo labda mimi mwenyewe nimeweza kucheza. Mm. Hii peni hii mechi ilikuwa pan Afrika ikicheza na vita. Mm. Na ilichezea Arusha. Mm. Naona mimi nikiwa mwanzoni kabisa kule. Mm. Ilikuwa pan Afrika na vita. Ah tukimbia kimbia haraka naona kuna masaubuli hapa naona kuna David pale. Hii timu ya Toto Yanga. Mimi 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 huyo 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 kijana mmoja alikuwa na anakuja tu mimi nimesahau jina lake. Mm. Lakini kwenye hii timu ya Toto Yanga ambao wamecheza timu ya taifa hapa ni kama watano hivi. Huyu nani? Huyu Juma Machenga. Mhm. Naona mimi huyu hapa. Mhm. Hapa katikati kabisa. Ndiyo. Naona eh na Mkweche, mm. Tostao, Kasim mm. Manala na Godian Mapango. Mm. Na wengine wote walicheza youth team. Kama Sururu, Mali Msururu alicheza mm. timu ya taifa ya vijana, Jafari Abrahman mm. alicheza timu ya taifa ya vijana. Mm. Na ukiangalia hii timu ya watoto wa Yanga, mm. wachezaji tisa wamecheza timu ya taifa. Yes. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba watu walikuzwa walikuzwa yani. Mm. Yeah. Twende. Ah, twende nyingine. Hiyo giza kabisa hiyo. Ah tena nyingine hiyo giza kabisa hiyo. Acha hii yanga hii. Mm hiyo ni yanga. Hii yanga. Baba na Manala wamemwona baba Manala huyo hapa. Mimi ni huyo hapa ni vizuri. Tunaonekana mimi naona. Hii huyo hapa ni mimi. Huyo mm. hapa Mali Mzito Kiaratu. Mm. Moshi. Yaani watoto wa yanga hapa kwenye hii timu ni Kasim Manala, mimi ya Moshi Dan. Kasim Manala, mimi Jafari na Mkweche. Mm. 
Aya. Pitisha hiyo. Ah, bwana. Pitisha na hiyo. Ah, hii mechi nzuri, sipitisha hii tii nzuri. Hii hmm. sasa kama kama wale watu wanaochukia nini nini, hii nzuri. Hii unajua ilikuwa baada ya kuua. Kuua nini? Si mnyama? Aile ya, ya, ya Zanzibar. Ya Zanzibar eh. Eh, na ina. Sasa inaonekana vizuri. Inaonekana watu wanaonekana masikini. Mbona mwenyekiti? Dr. Mbando, Suleiman Said Sanga, Shirazi, mm. Mkwechi, kitu na Manara, mm. Ali Yusuf, Tenga, Mimi, Jela, Ahmad Omari, Adam Juma, Mwaji Muki, mm. Abraham Juma, Sembuli, Muhidini, Bona Max. Sawa. Mm. Eh? Juma Shabani, Juma Matokeo, Mwinda. <laughs> Kaka Sandra alikuwa anapiga gita. Sandewa. <laughs> 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 Abu Bakar Salum alicheza vizuri sana hiyo mechi. Eh sure boy. Eh wakati shindwa kwa penalti. Mm. Penalti ya mwisho ya hiyo timu ya El Marek alipiga huyu jamaa. Huyo uh, mrefu hapo katikati. Huyo mwausi. Huyo ya Omar Alamin anaitwa. Okay. Uh. Sawa sawa. Ah, tupia Adolf Koch hapo. Under 20 ilikuwa yao timu gani? Ya ndio timu ya eh, Adolf mtana shati moyo madoido. <laughs> tupia leo hiyo picha ya mwisho. Ni bwana Adolf we. Na. Hii ilikuwa ni wakati mzuri sana. Sasa eh hebu niambie kuna kazi kazi chafu ambazo kuna wakati mwingine ulikuwa unapewa wewe yale majukumu naambia bwana kafanya kazi chafu. Leo sasa kocha Adela Mpenani kazi chafu, naja fanya kazi chafu. Maana pale muda yupo, muzamili yupo. Umeona hata ibidi kazi chafu anaziweza. Kuna, kuna, kuna watu wanaweza. Eh nani? Wewe unaemuona mtaalamu wa ukiza kazi wa kazi chafu pale ni nani? Au watu watatu ambao umesema eh. wote wanaweza kufanya kazi. Iwa alikuwa na Muhammad Adolf Shadi, eh mtoto wa mjini kabisa Kariakoo Dar es Salaam, eh ambaye ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania kama alivyokuambia tunakupata tiketi ya kwanza ya kwenda AFCO ni mchango wake ulikuwa ni mkubwa sana kwa sababu yeye ndiye aliyefunga bao pekee katika ushindi wa moja bila zile ya Zambia hapa kabla ya kwenda kutoa sare ya moja moja kule Ndola tukapata tiketi ya kwenda kwenye AFCO ni ya mwaka 80 mtana shati kweli ana moredo lakini alikuwa ana kazi chafu